结婚后的男人会有多惨？他自打结了婚后，活着就跟条狗一样。媳妇儿跟丈母娘也不让他上班，仗着家里有钱，天天把男人拴家里伺候他们吃喝拉撒。想休息，那也得先把娘俩伺候舒坦了才行。狗狗要早入睡，主人还没睡，狗狗要早入睡。你明天是不是不想吃狗粮了？但好在啊，苍天有眼，今天早上一辆汽车直接撞死了这对母女，送他们去了异世界。而这一幕正好被四个小阎王给看到了。要要救，这需要一辆消防车。咱讲话的消防车，他俩还没火化呢，用不着灭火哈。不想。舅舅直说，下一秒柯南直接踩着牛顿棺材板找到了正在洗车的凶手，但没想到跟了一路后，这个女人竟然来到了狗狗身边。最离谱的是，这对男女竟然还牵上手了。看来是狗狗受不了长期被老婆一家 CPU， 所以便联合情人设计了车祸。可很不幸，这次米花的医生竟然违反米花定律，妙手回春把这对恶魔母女救了回来。瞬间，女人绷不住了，直接钻进病房，准备拔管憋死这辆丈母娘。哎，说干就干，她真的好有魄力，不愧是首个职业被官方设定为美女的人。突然，柯南没眼力劲的冲了进来，紧接着一阵面射晕了美女。紧接着，狗狗也进了病房。柯南赶忙打开卫生器，开始钓鱼。啊，你丈母娘的输卵管、输液管已经被我给拔了。哈哈哈，那他们家的财产可就归我们了。瞬间，柯南脑袋轰的炸开，而听到声响的狗狗也直接变脸，开始满意愿的追杀柯南。好不容易，柯南躲进了仓库，但却又被醒来的美女堵了个正着。下一秒，两人直接狠活无极限，用果实袋把柯南包成了木乃伊，扔进了垃圾桶。这可是秦九一千多集加二十多个剧场版都没达成的指标啊！一月三千来不来？这会儿两个爹没有半句废话，直接要把柯南带到楼顶帮他跳楼，为米花除。害人人有责，柯南懂了，这回是真的要记了。我是今天咋的了？今天咋的了？真是天的不日啊！这会儿狗狗直接撒手把果实袋扔了下去，柯南马爪了，紧接着便开始疯狂雇佣。下一秒，柯南直接整了个一千多级最狠的活，两秒钟做了个降落伞，变成了低配基德。咱讲话的，你这是在夏威夷跟汤姆猫学的吧？两只手我还能理解，你那两个脚是怎么勾住的呀？幸好老天有眼，柯南手滑了，下一秒直接自由落体摔下了地面。这波叫牛顿的复仇，但又很不幸，下方的消防员竟在最后一刻搭好了气垫，救了死神一命。这会儿啊，咱们大难不死的铁血硬汉也是迎来了一千多级的首哭。咱讲话的，不愧是元太大人，原来早就看透了一切。要要救，这需要一辆消防车。可是我刚要见你，どんな自分でした？最后，这对苦命男女被抓了起来，而医院里的恶魔母女却成功脱离了危险。米花真就是监狱空荡荡，恶魔在街边啊！本集的编剧依旧是咱们的民科甲级战犯普泽一雄。这种抽象的剧情真就是每回扫黄都有你。还有谁能告诉我一下，他的脚到底是怎么抓住果实布的呀？